ആദ്യ പാഠത്തിൽ തന്നെ അഭിനയത്തിൻ പതിനെട്ടടവുകളാം പടവുകൾ കേറി ആപത്തുമായ അംഗക്കുറി നീട്ടി ആവേശലഹരിയിൽ വിജയക്കുറി ചാർത്തി സമയസാഗര കോളിളക്കത്തിൽ നീന്തി വിധിയുടെ വിളി കേൽക്കേ അമര ചക്രവാളമേറി നീ കിരണപൂരമേ സുഗുണാധാരമേ ജയ 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 താരമേ ജയ താരമേ എന്റെ കടം വിട്ടാനാണോ ഇത്ര തിടുക്കം ഇത് പ്രഭാകന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആവശ്യം കാണും അതല്ല താ നിന്റെ സഹായം കൊണ്ടാണ് എനിക്കൊരു വീടുണ്ടായത് നിന്റെ സഹായം കൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ബോട്ടുകാരനായത് 
ആ ബോട്ട് ആദ്യമായി കടലിൽ പോയി കൊണ്ടുവന്ന ചരക്ക് വിറ്റ കാശാണ് അതിന്റെ ഒരു പങ്ക് നീ വാങ്ങിച്ചേ പറ്റൂ പ്രഭാകരം പടുന്ന ശരിയാണ് താമ വാങ്ങി ശരി ഇതൊന്നും പോരാ കേട്ടോ ബോട്ട് കടലിൽ ഇറക്കി വകയില്ലേ നമുക്കൊന്ന് ആഘോഷിക്കണം അതിനെന്താ ആഘോഷിച്ചോളേ തോശവാ പോവാൻ പറട്ടെ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരാളിനെ കാണുന്നു രണ്ട് ക്ലാസ് അടിച്ചിട്ട് പോന്നേ രാവിലെ എനിക്കിത് പറ്റില്ല വല്യ ബോട്ട് ഓണർ ആയപ്പം അവന്റെ ഒരു ഒഴിഞ്ഞുമാറ്റം കണ്ടില്ലേ കടം വീട്ടിൽ കഴിയാതെ അവൻ ഇതിനൊന്നും കിട്ടുകയില്ല എന്താടി പേടിച്ചോ അപ്പുറത്ത് മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് അതിന് ഞാൻ ചെയ്താനൊന്നുമല്ലല്ലോ ചിങ്കരിക്കാൻ കണ്ട സ്ഥലം എങ്കിലേ നമുക്ക് അകത്ത് പോ അകത്ത് കൊച്ചങ്ങളുണ്ട് ഇനി ശല്യം ഉണ്ടാക്കാതെ പുറത്തു പോയി കളിച്ചോ കുഞ്ഞിനെ വീട് വിളിക്കില്ലേ ഇല്ല ഇന്നെന്താടി ഒരു പുതുമ ചായയിൽ പാല് കാണുന്നു ഇനി കട്ടം ഇപ്പൊ ഇത് കുടിക്കേ ശരി എന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കുന്ന സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസമാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് മക്കളുടെയും പുറന്നാൾ ഇന്നാണ് അവര് ഈ കുപ്പായൊക്കെ ഇട്ട് ഈ കടപ്പുറത്ത് ഓടി കളിക്കുന്ന എനിക്ക് കാണുന്നു മാത്രമല്ല ഞാനിന്നൊരു ബോട്ടുകാരനെ എല്ലാം ഈശ്വരാനുഗ്രഹം എല്ലാം ഈശ്വരന് വിട്ടുകൊടുത്താലോ എന്റെ അധ്വാനത്തിന് യോഗ്യ വിലയില്ലേ എല്ലാം നിന്റെ ഐശ്വര്യമാണ് അതാണ് ബോട്ട് ഞാൻ ലക്ഷ്മി എന്ന് പേരിട്ടത് മതി കിനാരം പറഞ്ഞത് ആ കണ്ണടച്ച് നിൽക്ക് എന്തിനാ രണ്ട് കണ്ണും അടച്ചു നിൽക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞാലേ തുറക്കാവൂ ആ ഇനി കണ്ണ് തുറക്കേ മാല അതെ സ്വർണമാല സ്വർണത്തിനൊക്കെ വില അധികമല്ലേ ഇപ്പൊ എന്തിനിത് വാങ്ങി നിന്റെ കഴുത്തിൽ കിട്ടാൻ ആ ദാമുവിന്റെ കടം വീട്ടാമായിരുന്നു കടവും കുറെ വീട്ടിൽ കടലമ്മ നമ്മ കൈ വിടില്ല ലക്ഷ്മി ചന്തമുണ്ടോ നിന്റെ കഴുത്തിൽ ഇട്ടപ്പോ മാലയുടെ ചന്തം കൂടി അങ്ങനെ നോക്കാതെ എനിക്ക് നാണമാകും പിന്നെ മൂന്ന് പെറ്റപ്പാവക്ക് ഒരു നാണം ആ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടു നമ്മുടെ മക്കളുടെ പിറന്നാളിന്റെ പേരിൽ മാത്രമല്ല ബോട്ട് വാങ്ങിച്ച പേരിലും നമുക്ക് ആഘോഷിക്കും ഡാമും തോമസും ക്ലീറ്റസും ഒക്കെ വരും ഉഷലായിട്ട് ഷാപ്പാ കൊടുക്കും ഇന്നാ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇരുന്നാലോ അഗസ്ത ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് പോയി നിങ്ങൾ കുറെ കരിമീൻ വാങ്ങിച്ചോണ്ട ചെമ്പല്ലി കോരും കൊണ്ടേ കര കാണാ കടലിൽ നിന്നരയൻ വന്നേ കരയിൽ പെരുനാളും വന്നേ ഒരു കുത്തിപ്പൂമുല്ല ചിരിയും കൊണ്ടേ അഴകേഴും വലതീശും മിഴിയും കൊണ്ടേ അരയപ്പൻ അരികിൽ നിന്നേ ചെറുവല്ലി ചെമ്പല്ലി കോരും കൊണ്ടേ കര കാണാ കടലിൽ നിന്നരയൻ വന്നേ കരയിൽ നിന്നരയൻ പൊന്മലയും കൊണ്ടകലും പോൾ പണി കാണും കുളിരല്ലേ നീ തെരതോറും നിധി തേടി കണവൻ പോയലയും പോൾ തുറവാഴും പൊരുളല്ലേ നീ ചെറുവല്ലി ചെമ്പല്ലി കോരും കൊണ്ടേ കര കാണാ കടലിൽ നിന്നരയൻ വന്നേ കരയിൽ പെരുനാളും വന്നേ കരയിൽ പെരുനാളും വന്നേ ി അരയന്റെ തുറയിൽ ചെന്നേ പണ്ടോരിക്കലടിയ നീ പെണ്ണീനെ കണ്ടേ കണ്ടങ്കാളി അരയന്റെ തുറയിൽ ചെന്നേ 
പണ്ടോരിക്കനടിയ നീ പെണ്ണിനെ കണ്ടേ പണ്ടം വേണ്ട പണം വേണ്ട പൊരുളും വേണ്ടേ മുണ്ടും മുറിച്ചിവളെ ഞാൻ സമ്മന്തം ചെയ്തേ അടിയെടുക്കിവളെന്റെ പടി കടന്നേ പിന്നെ അടിക്കടിക്കടി എന്റെ ബാക്യം തെളിഞ്ഞേ ഏയ് കണ്ടം കാളി അത എന്റെ തുറയിൽ ചെന്നേ പണ്ടോരിക്കനടിയ നീ പെണ്ണിനെ കണ്ടേ എല്ലാം കാരണം കടലമ്മ കനിഞ്ഞതിന്റെ ഗുണമാണ് മൂപ്പ ഞാൻ ഈ സ്ഥിതിയിലെത്തിയത് എന്റെ നെറ്റിലെ വേർപ്പുണ്ട പിന്നെ എന്നെ പോലുള്ളവരുടെ സഹായവും ഉണ്ട് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചാൽ പ്രഭാകരൻ ചേരന് ഇനിയും മേൽഗതി ഉണ്ടാവും ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിച്ചാലില്ലെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് തളമ്പിച്ച് എന്റെ ഈ കൈകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വിധി എഴുതും നീ കടലമ്മയുടെ മകനാണെന്നുള്ളതിന് ഈ കൈകൾ തന്നെ തെളിവാണ് പ്രഭാര നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നീ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നിന്റെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഇന്ന് നീ ഞങ്ങളെക്കാളൊക്കെ വളരെ വലിയ നിലയിലാണ് മടി പിടിച്ചിരുന്നാൽ ഒന്നും നടപ്പില്ല കഠിനമായ അധ്വാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും എന്ത് നേടാൻ കഴിയും ഞാൻ എന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഠിനമായ മലരാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അതിന്റെ ഫലം എനിക്ക് എന്റെ മക്കൾ തരും അല്ലേ മക്കളെ മൂപ്പ എന്റെ ബാബു പോലെ ഞാൻ ആരാക്കാൻ പോകുന്നു അറിയാമോ ഒരു ഡോക്ടർ അപ്പോ അപ്പുവിനെയോ ഇവൻ എന്നെ പോലെ തന്നെ മണ്ടന ഇവനെ ഞാൻ ചുക്കാൻ പിടിപ്പിക്കും വള്ളത്തിന്റെ അല്ലേ കപ്പൽ വലിയ കപ്പൽ ഇഞ്ചിനീയർ സാർ എന്താ കരയുന്നേ വാ 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 ഇവനാണോ എഞ്ചിനീയർ മൂപ്പ നമ്മൾ ഈ കടലല്ലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇവനെ ഞാൻ ഏഴ് കടലും കാണിക്കും ഏഴാം കടലിന് അക്കരെയായിട്ട് പഠിപ്പിക്ക
മനുഷ്യൻ എന്ത് വേണേലും വാശിക്കാം പക്ഷെ വിധി എന്താ കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ ഒക്കുവടാവില്ലേ രാമുണ്ടമ്മേ ഈ കൈയും ഈ കടലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നടക്കും ഏതായാലും ഊണൊക്കെ വളരെ കേമോ ലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു ഡെമ്പ് കണ്ടില്ലേ കെട്ടിയനൊരു പോട്ട് വാങ്ങിയപ്പോ അവള് നിലത്തൊന്നും അല്ല ചുമ്മാ പരദൂഷണം പറയാതടി വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യം കൊണ്ടാ ആണുങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നുണ്ടാവുന്നത് അവളൊരു മഹാലക്ഷ്മി തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയടി നമുക്കും ഉണ്ട് ഒരു ആമ്പറന്നോര് പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ടെന്ത് കാര്യം പെണ്ണുങ്ങളായാലും അനുഭവിക്കാൻ ഒരു യോഗം വേണം ഏ എന്റെ വായ നടക്കും പ്രധാനം ചേട്ടൻ വരുന്നു അവരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ കുളിക്കാൻ വെള്ളം ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് വരാൻ അറിയില്ല ആരെ വന്നിട്ടുണ്ട് ദരിദ്രവാസികള് അമ്മയുടെ മുഖം കണ്ട മഹാലക്ഷ്മിയെ പോലുണ്ട് എല്ലാ മനസ്സിൽ ഒതുക്കുന്ന പ്രകൃതമാണ് ആ കൈയൊന്ന് നീട്ടിയാട്ട് ഈ കൈയല്ല ആ കൈ കാലക്കേട് മുഴുവനും മാറിയില്ലമ്മ എങ്കിലും ആഹാ നീ ഇവിടെ ഇരിക്കാണ് ഇതാ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വന്നേ നിങ്ങൾ കൈ ഒന്ന് കാണിക്കേ ജോലിയില്ലേ കെട്ടിയോനാണല്ലേ അവിടെ ഇരി ദൈവാനുഗ്രഹമുള്ള ആളാണ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട ാണല്ലേ ഇതേ തുഴ പിടിച്ചും തണ്ട് പിടിച്ചും തിളപ്പിച്ച കൈകളാണ് രേഖയൊന്നും തെളിഞ്ഞു കാണില്ല കാണുന്നുണ്ട് ശാഠ്യം പിടിക്കാതിരുന്നാൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടെന്നാ പ്രമാണം ലക്ഷ്മി അവർ കൂടുതൽ പ്രമാണമൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പലതും കൊടുത്തുവിട്ടേക്ക് നിക്കൂ ഞാനിപ്പ വരാം വേണ്ട കുഞ്ഞെ പക്ഷേങ്കില് വരാനുള്ളത് വഴി തങ്ങൂല എന്താ പതിവില്ലാതെ അലറി വിളിക്കുന്ന കടലിലേക്കല്ലേ ലക്ഷ്മി പോകുന്നത് നല്ല തണുപ്പുണ്ടല്ലോ മുപ്പൂന് തണുപ്പുണ്ടോ മഞ്ഞായാലും വെയിലായാലും മഴയായാലും അവന് കടലിനോട് മലടിച്ച പറ്റും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഒരു കാറ്റടിച്ചാൽ മാനം വെളുത്തോളൂ ഞാൻ കെട്ടെന്ന് അഴിച്ചേ പ്രഭാര താമസിക്കണ്ട തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് നല്ലത് പ്രഭാരം ചേട്ടോ എല്ലാരും പറയുന്ന കേട്ടില്ലേ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം ഒരു വലിയ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വരുന്നുള്ളൂ അതിന്റെ ഒരു പേടി നീ വേണ്ടി തോമസിന്റെ ബോട്ട് പോയിക്കോ ഈ ബോട്ട് നിറച്ച് മീൻ വേണ്ടി ഞാൻ വരുന്നുള്ളൂ തോമസ് ഏട്ടോ ഞാനും വരുന്നു കേറിയോ കേറിയോ പ്രഭാര കടലമ്മയോട് കളിക്കണ്ട കടലമ്മ ഒരിക്കലും പ്രഭാരന് കൈവിടില്ല തോമസ്
കരയത് മോളെ കരയത് കടലിൽ പോയ കെട്ടിയ ജീവൻ കുടലിലിരിക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ കയ്യിലാണെന്നൊരു പഴം ചൊല്ലുണ്ട് എങ്കിൽ ഇത്രയും നല്ലവളായി നിനക്ക് ഈ കരി വന്നു പോയതാണ് കഷ്ടം മോൻ കരയാത് അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ല നിന്റെ വിധി ഇതാണെങ്കിൽ സഹിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യും ലക്ഷ്മി കരയാതെ മോളെ കരയാതെ പ്രത്യേകിച്ച് വല്ല വിവരവും കിട്ടിയോ ദാമോട്ട ഇല്ല നേവിക്കാര് അവരുടെ ബോട്ടിൽ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരാണോ നേരാ നമ്മുടെ പ്രഭാകരേട്ടന്റെ കുടുംബമാണ് കഷ്ടത്തിലായത് മിടുക്കന്മാരായ മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളാണ് പക്ഷെ അവരെ ഒന്ന് പച്ച പിടിപ്പിച്ചെടുക്കണ്ടേ അതിനൊക്കെ ഇവിടെ ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ദാമുവിന്റെ കുറച്ച് രൂപ വെള്ളത്തിലായെന്നേ ഉള്ളു അതും അതിലപ്പുറവും മുതലാക്കാം അയാളുടെ ഭാര്യ നല്ല സുന്ദരിയല്ലേ ലക്ഷ്മി ഞാൻ നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയാനാവുന്നു പ്രഭാകരം പോയ കടലിൽ എനിക്ക് ഇതുവരെ പോകാൻ തോന്നിയിട്ടില്ല പ്രഭാകരം പോയി നീ ഇനി എന്നും എന്റെ കൂടെ താമസിച്ചു നിന്നെയും മക്കളെയും ഞാൻ പൊന്നുപോലെ നോക്കിക്കോളാം ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സ് വന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ നിനക്ക് വിഷമില്ലാതെ കഴിയാം നാശം പിടിച്ച തള്ളേ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ വഷളാക്കരുത് ഞാൻ മാത്രമേ നിങ്ങൾ കൊള്ളുമെന്ന് ഓർത്തോളണം എന്റെ ഒരു ബഹളം എന്ത് പറ്റി എന്തോ പറയാന് ഞാൻ എന്റെ പണം ചോദിക്കാൻ വന്ന അപ്പൊ അവളുടെ ഒരു ശീലാവധി ചമയല് അവളുടെ ഒരു താമുട്ട് കെട്ടിയവരില്ലേ ആയപ്പോഴേ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്റെ മോനെ പ്രായത്തിലിടയ്ക്ക് ഒരു പെങ്കൊച്ചിന്റെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കിയിട്ടില്ല ചേച്ചേ എവൾ ഇത്രയ്ക്ക് ചീത്തയാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എവൾ ഒരിക്കലാണ് ആ പാവം പിടിച്ച പ്രഭാകരനെ കടലമ്മ വിഴുങ്ങിയത് പ്രഭാകരൻ എനിക്ക് കാശ് തരാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ ഞാൻ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വന്നതാ ഞാനിപ്പോ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ചെറുക്കനും പോയേനും രൂപയും പോയേനെ പിന്നെ പിന്നെ അമ്മയൊന്ന് ചുമ്മാ തരി ഞാൻ ദാമു ആണെങ്കിൽ ഈ കാശ് ഞാൻ വാങ്ങിക്കും എടി ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ എന്റെ പണം തന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കളി വേറെയാ എല്ലാം കാണുന്ന ഒരാൾ മുകളിലുണ്ട് ലക്ഷ്മി കടന്നു പിടിക്കാൻ കണ്ട ഒരാളെ കെട്ടിയും ചെത്ത പിന്നെ വെറുതെയാണോ അവളൊരു ശീലാവധി ചെന്ന് നടക്കുന്ന ഞാനില്ല പിന്നെ പിന്നെ ഈ കടപ്പുറത്ത് സ്ഥാനമില്ല ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കടപ്പുറം മുടിയും പ്രഭാകരൻ ബോട്ട് വാങ്ങിയ വകയിലും വീടുണ്ടാക്കിയ വകയിലും ദാമോന് കുറെ പണം കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് അവൻ പറയുന്നു അത് നീ ഉടനെ അവന് കൊടുക്കണം കൂലി വേല ചെയ്തിട്ടെങ്കിലും ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കും എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം തരണം കൂലി വേല ചെയ്ത് എന്നത്തേക്ക് വരാന് ആ നീ എന്ത് പറയുന്നു ദാമു എനിക്ക് എന്റെ പണം കിട്ടണം പ്രഭാകരൻ കൂടെ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടെ കൊടുത്തൂടെ നീ നിന്റെ ജോലി നോക്കടാ മൂപ്പ എന്റെ കാശ് ഉടനെ കിട്ടണം ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല കൊടുക്കൽ വാങ്ങലൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നു പിന്നെ തുറയിലുള്ളവരൊക്കെ നിന്നെ പറ്റി നല്ല അഭിപ്രായം ഒന്നും അല്ല പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് മുറയും നിറിയായിട്ടൊക്കെ നടന്നാൽ നിനക്ക് നല്ലത് ും 
പുറത്തെല്ലാരും പറയുന്ന കേട്ടില്ലേ ഞാൻ ചീത്തയാണത്ര ഞാൻ കാരണമാണ് ചേട്ടൻ മരിച്ചതെന്ന് ചേട്ടൻ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ How is he? He is all right. He wants to go home, sir. I'll let him get on at coaching. Okay, sir. Take it easy, ma'am. Sai Pindu Parun. Kochi ke adutthu Mr. Prabhaar na rangam. Enda jeevan thirichi enda nangal oda lya. Enda nangal 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 nangal. Oh, idha kya nangal kadame yalli. Da, nalala thandapu nda. E shattu ttu ttu. മാധവ നമ്മുടെ പ്രഭാരനല്ലേ പോകുന്നു പ്രഭാര നീ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം വീട് പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു ലക്ഷ്മി കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോയി ഇല്ല ഞാൻ പറയാം നീ കൂടെ വാ എന്റെ ഭഗവതി ഇനി എന്തൊക്കെയാണോ നടക്കാൻ പോകുന്നത് മോനെ ദാമു നീ ഇനി പുറത്തേക്കെങ്ങും പോകണ്ടാടാ നിങ്ങൾ പാട് നോക്കിത്തള്ളേ അവരെന്താണ് വിളി കളയൂ ദാമു പ്രഭാകരനും കെട്ടിയവൻ കടലിൽ പോയാ കുടിയിരിക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ കൈക്ക് പിടിക്കുന്ന മുറഞ്ഞ് എന്ന് തുടങ്ങിയടാ കെട്ടിയവൻ ഉണ്ടാക്കിയ കടം കുടിയിലിരിക്കുന്ന പെണ്ണ് തീർക്കാൻ തുടങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ എന്റെ കെട്ടിയോള് പഴിച്ചവളായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ കണക്ക് തീർക്കാൻ കരളും എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിടില്ലായിരുന്നു നിന്റെ കെട്ടിയോള് പഴിച്ചതിന് എന്നോട് പഴി തീർക്കാമെന്നിരിക്കാണ് മക്കളിവിടെ ഇരിക്കേ അമ്മ മോന് പാല് വാങ്ങിട്ട് ഇപ്പ വരാം ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് വേണം എന്റെ അമ്മ കേറിയിട്ടില്ല 
പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് നീണ്ട പതിനെട്ട് വർഷം എല്ലാ കൊല്ലവും പ്രഭാകരൻ ഈ ദിവസം പലഹാരം തരാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നോട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇന്ന് എന്റെ മൂന്ന് മക്കളുടെയും പുറന്നാളാണ് സാർ അവരെവിടെയാണെന്ന് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയാവൂ വെൽക്കം ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു നിനക്ക് തമ്പി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുടെ മേലെ ഒരു കണ്ണുണ്ട് അല്ലേ അതിന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ് നിനക്ക് എന്നു മുതലാണ് ഈ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടായത് ഞാനും ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കാലം മുതൽ സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തവൻ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എപ്പോഴും പണയം വെക്കുന്നതിന്റെ ജീവനില്ലേ 
അതെനിക്ക് സ്വന്തമാണ് അതുപോലും എനിക്ക് അധീനമാണ് ഒരു തെരുവ് തന്നെയായിരുന്നു നിന്നെ ഈ നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തിയത് ഞാനാണ് ഞാനൊരു തെണ്ടിയായിരുന്നില്ല സാഹചര്യം എന്നെ ഒരു പോക്കറ്റ് അടിക്കാരനാക്കി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും ഞാൻ എഴുന്നിട്ടില്ല എന്നെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം നീ വളർന്നു അല്ലേ എന്നെ എതിർക്കുന്ന അവർക്കുള്ള അനുഭവം എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ എന്തായാലും ഞാനത് പ്രശ്നമാക്കുന്നവനല്ല എതിർപ്പ് എനിക്കൊരു വെല്ലുവിളിയാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കും അറിയാമല്ലോ കളിപ്പാട്ടമല്ലത് സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചോര വരും അതല്പം വിലയുള്ള സാധനമാണ് They are after diamond necklaces. Get me the list of all those who attended that particular dance program. Hello, Raghun. <laughs> What a surprise. What are you doing? പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടായി ഇത് സുമേടാണ് ഇതെന്റേതാണല്ലോ രാജൻ എങ്ങനെ കിട്ടി അന്നത്തെ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ കാറിനടുത്തിരുന്ന് കിട്ടി സുമേടതല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് ലഭിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു മോഷണം പോയത് മുതൽ ഞാൻ വിഷമിച്ചിരിക്കായിരുന്നു വിലപ്പെട്ടത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വിഷമം തോന്നി Hello, Mr. Rajan. What are you doing? How is Mr. Panikar? Oh, he's fine, sir. Okay, I'm going to get my necklace. I'm going to get my necklace. Hello, Raghun. 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 ഓക്കെ സർ ശാലയും വെക്കുമോ എന്താണ് ഇത്ര ധൃതി സുമേ ചായ ഒന്നുമില്ലേ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇരിക്കൂ എക്സ്ക്യൂസ് മീ തമ്പി ഹിയർ ആര് സദാശിവം പിള്ളയോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടോ തമ്പി നമ്മുടെ കുമാര് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് പരീക്ഷ എല്ലാം പാസ്സായി ഇനി എന്റെ മദ്രാസ് ഓഫീസിന് ചാർജ് അവനായിരിക്കും താൻ വേണ്ട സഹായം എല്ലാം അവന് ചെയ്യണം തീർച്ചയായും അവൻ എന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചോളൂ ഞാൻ ശരിപ്പെടുത്താം പിന്നെ ആരെങ്കിലും വിട്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും വിട്ടിട്ട് എന്റെ ആ അടയാർ ബംഗ്ലാവ് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിക്കണം അവിടെ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് ആരും താമസിക്കാറില്ലല്ലോ അതൊന്നും വേണ്ടടൂ കുമാർ എന്റെ കൂടെ താമസിക്കട്ടെ അത് വേണ്ട എനിക്ക് മദ്രാസ് ബംഗ്ലാവില്ലേ പറഞ്ഞത് കേൾക്കടൂ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വിടൂ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഏറ്റു ഞാനൊന്ന് യോജിക്കട്ടെ ഇത്ര ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാമെങ്കിൽ പിന്നെ ഫോണിന്റെ ആവശ്യം എന്തിനാ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അച്ഛന്റെ ശബ്ദം അങ്ങ് മദ്രാസിൽ എത്തുമല്ലോ ചേട്ടൻ ഇന്ന് തന്നെ പുറപ്പെടും കാത്തിരിക്കാൻ അവിടെ ഒരാളുണ്ടല്ലോ അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞേക്കാൻ പോവാ അങ്ങനെ പറയരുത് മോനെ നീ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം മകനെ പോലെയാണ് നീ ഈ വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ കാണുന്ന ഐശ്വര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് എവിടുന്നോ വന്ന് എന്നെ നിങ്ങൾ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചു ഇപ്പോ അന്തസ്സുള്ളൊരു ജോലി 
to welcome somebody in is always a happy event and to see somebody off is always painful as the principal of this college i have only one thing to say now once you leave the doors of this institution you are entering a new phase of life where you have to guard the good name of this institution the bright hopes of your parents and finally your own good names friends keep your flags flying always well i am very happy to invite mr devi general secretary of the college union and a dynamic leader to address you പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സത്യസന്ധമായ ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ കലാലയത്തിന്റെ കുടക്കീഴിൽ നമ്മൾ മേയുകയായിരുന്നു ആദർശങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ നമ്മെ പ്രകമ്പരം കൊള്ളിച്ചപ്പോഴും നമ്മൾ ഒന്നായിരുന്നു ഒരു ശക്തിയായിരുന്നു ഇന്ന് നാം വേർപിരിയുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ വൈരുദ്ധ്യം നിറഞ്ഞ മേഖലകളിലേക്ക് നാം യാത്രയാവുകയാണ് ചിലരുടെ പാതകളിൽ പുഷ്പങ്ങളും പരവതാനികളും വിരിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ മുള്ളുകളിൽ കൂടെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിനെ കാണുമ്പോൾ മുഖം ധരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉടമകളാകരുത് നമ്മൾ ആരും എത്രയോ വികാരങ്ങൾ എത്രയോ സങ്കല്പങ്ങൾ എത്രയോ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇത്ര കലാലയ വർഷങ്ങളെ ഓരായിരം കൂട്ടുകാരെ ഒന്നായി കഴിഞ്ഞ നാം ഈ ദിനത്തിൽ ഓരോ വഴിക്കിത യാത്രയായി
ഇനിയ പൂച്ചെണ്ടുകൾ പീലി വീശും ഇതുപോലെ വേർപെടും നിമിഷങ്ങളോടി വന്നിനിയും നനയ്ക്കും മിഴിത്താരുകൾ എന്നെ രവി എന്ന് വിളിച്ചാ മതി അല്ല കോളേജിലെ റിബൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതാവല്ലേ അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചതാ സത്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പാടാൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ ആകെ വരണ്ടുപോയി ഏതായാലും അങ്ങനെയെങ്കിലും സഖാവിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഞാനൊരു നേതാവോ സിനിമ നടനോ ഒന്നുമല്ല പിന്നെ എന്തിനാ എന്റെ പുറകെ അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ആ സഖാവ് വീട്ടിലേക്കല്ലേ വരൂ ഞാനൊരു ലിഫ്റ്റ് തരാം വേണ്ട ഞാൻ നടന്നു വിട്ടോ സഖാവേ എന്തിനാ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ഈ കാർ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനല്ലോ എന്റെ കൂടെ കാറി വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി നടക്കും ഇത് വലിയ ശല്യമായല്ലോ ശരി ശരി സഖാവിന് ഇന്നെന്താ ഇത്ര വലിയ ദേഷ്യം ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാനുള്ള മൂടില്ലേ അല്ല ഇനിയിപ്പോ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യമൊന്നും ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എം ബി ബി എസ് കാരന് വരെ ജോലിയില്ല ശരിയല്ലേ ഭാഗ്യദോഷിയായ എന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ അമ്മ എന്തുമാത്രം പാടുകൾ അമ്മയ്ക്ക് കണ്ണീരല്ലാതെ ഒന്നും തരാൻ എനിക്ക് ഇന്നു വരെ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ പറയരുത് മോനെ നിന്റെ അച്ഛനും സഹോദരങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴും നീ ഇങ്ങനെ എന്റെ അടുത്തുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള സമാധാനം മാത്രമാണ് എനിക്ക് ആശ്വാസം തന്നത് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് ദുഃഖിച്ചിട്ട് എന്ത് പ്രതി എന്റെ ദുഃഖം ഒരിക്കലും തീരില്ല മോനെ നിന്റെ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും പിറന്നാളാണ് ഞങ്ങളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് വലിയവരാക്കണമെന്നായിരുന്നു നിന്റെ അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ സാധിക്കും ഈ വർഷം ഞാൻ ഒരു ഡിഗ്രി കറി എനിക്കിനി ഒരാഗ്രഹം കൂടിയേ ഉള്ളൂ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ ബാബുവിനെ അപ്പോനെ എനിക്ക് കാണണം അമ്മ അവർ രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ കണ്ടുപിടി നാളെ രാവിലെ ബോംബെയിൽ നിന്ന് മിസ്റ്റർ മോഹൻ ഡയമണ്ട് ബോക്സുമായി എയർപോർട്ടിലെത്തും ഫ്ലവർ ബൊക്കയുമായി രാവിലെ എയർപോർട്ടിലെത്താൻ രാജിനോട് പറയണം ബൊക്കയോ ആ ബൊക്ക കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഡയമണ്ട് ബോക്സ് നമുക്ക് സ്വന്തമാവുകയുള്ളൂ ഹലോ സുമ ഹലോ രാജന ഇവിടെ ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഹലോ ഹാഡ് എ ഗുഡ് ഫ്ലൈറ്റ് മാർവലസ് അല്ല ബൊക്കെ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് താങ്ക് യു മീറ്റ് മിസ്റ്റർ രാജൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഹലോ ഹലോ ആ രാജൻ അല്ലേ ഏത് രാജ്യമോ ഭരിക്കുന്നേ മനോരാജ്യമായിരിക്കും കേട്ടോ രാജൻ ഈ കുമാർ നല്ലൊരു സംസാരപ്രിയനാണ് ആ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ പോയി ലക്കേജ് ഒക്കെ എടുത്തൊപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ വാച്ച് അല്പം കോസ്റ്റ്ലി ആണല്ലോ ആ ഇത് വൈറാണല്ലേ ഇതൊന്നും ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളല്ലല്ലോ ഞാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നാലോ നിങ്ങൾ ഒരു അക്ഷരം പോലും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ മൗനത്തിന് ചിലപ്പോൾ വാക്കുകളൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് അതോ വാക്കുകൾക്കും നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വസ്തുക്കളെ പോലെ വില കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണോ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല എനിക്കും അല്പ വില കൂടുതലാണ് ഞാൻ സ്വന്തമാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവയും വില കൂടിയ വസ്തുക്കളായിരിക്കും 
ഒരു വസ്തുവിന്റെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആവശ്യക്കാരന്റെ മനോഭാവം അനുസരിച്ചായിരിക്കും ചിലർക്ക് വില മതിക്കാനാവാത്തത് മറ്റു ചിലർ നിസ്സാരമായി തട്ടിയെടുത്തു വരാം ദാറ്റ് ഈസ് ബിസിനസ് ടെക്നിക് അതെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ടെക്നിക്ക് അറിയാത്തൊരു വ്യാപാരിയാണ് ഞങ്ങൾ വരട്ടെ മിസ്രാജൻ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കണ്ടുമുട്ടലിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി എന്റെ എളിയ സമ്മാനം സ്വീകരിച്ചാലും ഹലോ കുമാർ വരൂ ഫ്ലൈറ്റ് റൈറ്റ് ടൈമിന് തന്നെ എത്തിയല്ലോ യാത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നില്ലേ ഫൈൻ അങ്കിൽ കമോ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ സുഖമായിരിക്കുന്നു തൽക്കാലം താവളത്തിലെ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് എന്നെ മുന്നോടിയായിട്ട് അയച്ചിരിക്കുക സൈന്യങ്ങൾക്ക് പുറകെ എത്തും സുമി സേനാ നായകന് മുറി കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ ഇവിടെ താമസിക്കാനോ വൈ നോട്ട് അല്ല പോലീസുകാരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് വെയ്പ്പ അത് കള്ളന്മാർ മാത്രം സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി ആ കുമാർ ഇന്ന് വന്നത് നന്നായി ഇന്ന് സുമയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് റിയലി മേനി ഹാപ്പി റിട്ടേൺസ് ഓഫ് ദ ഡേ മാഡം താങ്ക് യു സാർ മുകളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാലും വണ്ടർഫുൾ പക്ഷേ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിനക്ക് എനിക്ക് ഒരേ അഭിരുചി തന്നെ രണ്ട് ഭ്രാന്തന്മാര് കൂടിയ നല്ല രസമായിരിക്കും കാഴ്ചക്കാർക്കാണ് രസം അതുകൊണ്ടേ ഒരാളെ കൂട്ടിയാൽ മതി ഭ്രാന്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനില്ല ശരി ആ കുമാർ എനിക്ക് ബർത്ത്ഡേ പ്രസന്റേഷൻ ഒന്നുമില്ലേ ഓഫ്കോഴ്സ് ഹലോ സുമയല്ലേ അറിയോ എന്റെ കൂടെ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ വിരോധമുണ്ടോ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പിക്ചറിന് പോവാം ഞാനൊരു അല്പസമയം ആവശ്യപ്പെട്ടത് സിനിമ കണ്ടു തീർക്കാല്ല എങ്കിലും ഒരു പിക്നിക് ആകാം ഇവക്കൊന്നും അറിയില്ല മിസ്റ്റർ രാജൻ സുമേ സമയത്തിനൊക്കെ കുറെ വിലയുണ്ട് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 ത്രില്ലിംഗ് ഐഡിയ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ത്രില്ലിംഗ് ഐഡിയ ആ എന്തെങ്കിലും ഒരു മത്സരമായാലോ എന്താ രാജൻ മത്സരത്തിന് ഞാൻ പുറകോട്ട് മാറുകയോ ഗുഡ് എങ്കിൽ ജയിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഞാനൊരു സമ്മാനം തരും എങ്കിൽ ആ സമ്മാനം ഞാൻ വാങ്ങും എന്താ രാജ അത് മത്സരം കഴിഞ്ഞ് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സമ്മാനം ജയിച്ച ആൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണോ അത് സുമ തീരുമാനിക്കുന്നതാണോ തീർച്ചയായും സമ്മാനം ജയിക്കുന്ന ആൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കണം ഓക്കെ മത്സരം ഞാൻ പറയാം ഇവിടുന്ന് മഹാബലിപുരം വരെ ഒരു കാർ റേസ് ഓക്കെ കുമാർ നമുക്ക് മത്സരം ആരംഭിക്കാം ഞാൻ റെഡി സുമേ കാറ് കയറ് മത്സരം നമ്മൾ തമ്മിലാണ് സുമേ അതിൽ വലിച്ചിരിക്കണ്ട ശരി സുമേ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ജയിക്കാനാ 
എന്തൊരു ഡ്രൈവിംഗ് രാജൻ പറക്കുകയായിരുന്നു രാജന് ഇഷ്ടമുള്ള സമ്മാനം കൊടുത്തേക്ക് മിച്ചം വല്ലതുകൊണ്ട് എനിക്കും ആ രാജ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാങ്ങിച്ചോ സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ സുമിയോട് ചോദിച്ചോളാം ഓക്കെ വരൂ ഹോട്ടലിലേക്ക് വാ രാധ എന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിച്ചത് നന്നായെന്ന് എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നു മറ്റു ജോലിയൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വല്ല ഡ്രൈവറെങ്കിലുമായി ജീവിച്ചു പോകാമല്ലോ പട്ടിണി കിടക്കരുത് അത്ര തന്നെ രവി വലിയ പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാരനൊക്കെയാണ് സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ ഇത്രയും അറിവും പഠിപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു ഡ്രൈവർ ജോലിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോരെങ്കിൽ ഉടനെ ഒരു ഡിഗ്രിക്കാരനും ആവും ഒരു ഡ്രൈവർ പണിയെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്നതാണ് എന്റെ പേടി ഇവിടെ ഡിഗ്രിക്കും പഠിപ്പിനും കഴിവിനും ഒന്നും ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല രാധേ അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അലയുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി വിഡ്ഢികൾ സിംഹാസനം സഖാവ് പറയുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ ശരിയാണ് രാധ ഒരു പരിധി വരെ മാത്രമേ ഇതേപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പണമില്ല എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് പ്രതിഭ നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ പക്ഷെ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഈ പ്രതിഭ നഷ്ടപ്പെടാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നമ്മുടെ ഈ ബന്ധം പരീക്ഷ കഴിയുന്നോട് അവസാനിക്കും എന്നെപ്പറ്റി രവി അങ്ങനെയാണോ കരുതിയിരിക്കുന്നത് രാധ ഒരു പണക്കാരിയാണ് എന്നിട്ടും ഈ ബന്ധം തുടരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഒരു വിപ്ലവമല്ലേ ഹലോ സുമ ഹലോ ആരെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കണോ ഓ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സുമയോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നോടോ പറയാലോ എങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ സുമ അന്ന് എനിക്ക് സമ്മാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ത് സമ്മാനം ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ലല്ലോ അന്ന് കാർ റേസിൽ ഞാൻ ജയിച്ചപ്പോൾ സുമ ചെയ്ത വാഗ്ദാനം ഓ അതാണോ ഞാൻ അത് തമാശ എടുത്തു ആ രാജൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ് പറയൂ ചില മനുഷ്യർക്ക് പണവും പദവിയും ആകാൻ വലുത് അത് നേടിയെടുക്കാൻ അവൻ എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നു പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ പൂർണ്ണത സമ്പത്തിലും പദവിയിലും ഒതുങ്ങി നിൽക്കില്ലെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അതിനവന്റെ കുടുംബജീവിതം സംതൃപ്തമായിരിക്കണം അത്തരമൊരു കുടുംബജീവിതം ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നു എന്റെ ജീവിത സഖിയായി ഞാൻ സുമയെ ഹലോ കുമാർ ഹലോ രാജൻ പുതിയതായി വല്ല മത്സരത്തിനും പരിപാടി ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ജയിക്കുന്ന ഞാനായിരിക്കും വിജയം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മത്സരത്തിന് ഒരുങ്ങരുത് സോറി നിങ്ങളുടെ വേദാന്തവും കേട്ടോണ്ട് നിൽക്കാനുള്ള സമയം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കില്ല അസുഖം കൂടുതലായിട്ട് അമ്മ എന്നോട് എന്താ പറയാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ വേദന വന്നപ്പോൾ നിനക്ക് പരീക്ഷയായി സന്തോഷിക്കാൻ <laughs> അച്ഛൻ നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ട് വർഷങ്ങൾ ഏറെ ആയില്ല അമ്മ ഇനി അത് ആലോചിച്ച് വർഷം അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ടില്ല ഈ അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്താ പ്രഭാകര ആലോചിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല സാർ ജയിലിലായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ നിസ്സഹായനായിരുന്നു എന്റെ കുടുംബത്തെ അതിന്റെ വിധിക്ക് വിട്ടു ഇന്ന് ഞാൻ സ്വതന്ത്രനായി വീണ്ടും പ്രഭാകരനായി എന്റെ ലക്ഷ്മിയും മക്കളെയും എവിടെ പോയി കണ്ടുപിടിക്കും ഞാൻ ആലോചിക്കാം വിഷമിക്കാതിരിക്കാൻ എല്ലാം ശരിയാവും എങ്ങനെ ശരിയാകാനാണ് സാർ എന്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച് മിടുക്കരാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ വിധി എന്നെ ചതിച്ചു 
എല്ലാം എല്ലാം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിലും ഞാനിന്ന് യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് എന്റെ മക്കളെ കണ്ടാൽ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുമോ ഭഗവാനെ എന്തോ നമ്മൾ തമ്മിൽ തിരിയേണ്ട കാലമായെന്ന് തോന്നുന്നു അമ്മയ്ക്ക് തീരെ സുഖമില്ല മദ്രാസിൽ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിക്കണമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണോ രാധ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് സഹായമാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു രവിക്ക് മദ്രാസിൽ ആരെയും പരിചയമില്ലല്ലോ പിന്നെ ചികിത്സയ്ക്ക് ധാരാളം പണവും അത് സാരമില്ല ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കോളാം രവിക്കറിയുമോ എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല എന്റെ ചേട്ടൻ എവിടെയുണ്ട് ഞങ്ങൾ മദ്രാസിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഓ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പോകാമല്ലോ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലല്ലേ അപ്പൊ സഖാവ് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും ഇവിടെ ആരുമില്ലേ ഇത് തോമസിന്റെ വീടല്ലേ അതെ എനിക്കൊന്ന് കാണണമായിരുന്നു അപ്പച്ച ഇവിടെ ആരാ വന്നിരിക്കുന്നു എന്താ എന്ത് വേണം എന്ത് വേണമെന്ന് പറയണം തോമസൻ എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാനാണ് തോമസ് പ്രഭാകരൻ പ്രഭാകർ നിനക്ക് എന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്റെ ലക്ഷ്മിയും കുഞ്ഞുങ്ങളും എന്നെ തിരിച്ചറിയും ആകും വാ അകത്തിരിക്കാം തോമസ് എന്റെ ലക്ഷ്മിയും കുട്ടികളെയും പറ്റി എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയോ ഈയിടെ നമ്മുടെ ക്ലീറ്റസ് പട്ടണത്തിൽ എവിടെയോ വെച്ച് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു മദ്രാസിലോ മറ്റോ പോണോന്നും പറഞ്ഞു മദ്രാസിലോ മദ്രാസിലോ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ അവൾക്ക് പ്ലെയിനിൽ വരണമെന്ന് വലിയ നിർബന്ധം എനിക്കാണെങ്കിൽ അതല്പ ഭയമുള്ള കാര്യം നാളെ മറ്റന്നാളോ എത്തും കൂലി ഇതിന്റെ വടി എവിടെ 
എടി മടി എവിടെയാണ് അയ്യോ ഇതെന്നാ കിടപ്പാ അവളെ ഒരു അക്ഷരം അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എടി മടി ഇല്ലാത്ത കിടന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ വരുവടി നീ എന്നെ നടു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വനപ്പൂർവല്ലേ എന്റെ മടി ഊരി വെച്ചത് നിങ്ങൾ ഈ വേണ്ടവനെ വേണ്ടാത്തതിനെ ഒക്കെ എന്നെ കുറ്റം പറയരുത് ഇവിടെ പൊട്ട് ഒതുന്ന കോലൊടിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യും അപ്പൊ നീ ഇവിടുത്തെ ഒലയ്ക്കാൻ കാണണ്ടായ എന്റെ വലത്തെ കാല് ഊരി കൊണ്ടുപോകലോടി ആ വന്ന എണീപ്പിക്കാ ഈ അധോകാരം ഇളക്കുന്ന പിടിയൊന്നും പിടിക്കാതെ വന്നേ എനിക്കിങ്ങനെ വിധി തന്നല്ലോ സർവേശ്വരൻ എന്തെല്ലാം ദുഃഖങ്ങൾ സഹിച്ച ഞാൻ ഈ മനുഷ്യനോട് ജീവിക്കുന്നത് എന്താണെന്നോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതുവരെ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായോ ഒരമ്മയാകാനുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്കുമില്ലേ ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്തിനാ എങ്ങനെ കുറ്റം പറയുന്നത് താൻ ബാധി ദൈവം ബാധി എന്നല്ലേ പ്രമാണം ഞാൻ ഇന്ന് കാലത്തും അപേക്ഷിച്ചു നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്നെ ഒരു കുംഭോധയാക്കി സന്താനഭാഗ്യം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണമേ മതിയല്ലോ എന്നാ എന്ന വേണം ഗോപിയുടെ അമ്മാവൻ ലമ്പോതിരം പിള്ള എന്ന് പറയുന്നത് അതെ അത് ഞാൻ തന്നെയാ ഇവിടെ വീട് ഒഴിവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓ ഗോപിയുടെ കൂട്ടുകാരനാണല്ലേ ഗോപി എനിക്ക് എഴുതിയിരുന്നു ഇവർക്കെന്തോ ചികിത്സയ്ക്ക് അതെ അമ്മയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാനുണ്ട് ഓഹോ എന്താ പേര് ലക്ഷ്മി ഓഹ് ഐശ്വര്യം ഞങ്ങൾ അങ്ങേ പോർഷൻ ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്നെ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് വിളിച്ചോ ആണുങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന നിൽക്കുന്ന അധികാരി ബോഡി പറഞ്ഞു ഇതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള മുറി എന്തെങ്കിലും അസൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാൻ മടിക്കരുത് വളരെ സന്തോഷം പിന്നെ ഗോപി പ്രത്യേകമായി എഴുതിയിരുന്നത് കൊണ്ട് വാടകയൊക്കെ വളരെ കുറവാ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉള്ള വാടക കൃത്യമായി മാസാമാസം എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഏൽപ്പിക്കണം അവളെ അതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്തു അക്കാര്യത്തിൽ അമ്മാവൻ വിഷമിക്കും ആ എന്നാ നിങ്ങൾ കുളിച്ചു കൂടു കഴിക്കാൻ നോക്കൂ ഞാൻ കടയിൽ ഞാൻ കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷന്റെ കാര്യത്തിന് പോവാ നിങ്ങൾ കുറെ കഴിഞ്ഞ് സുമയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വയ്ക്കും തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഞാൻ വന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാം ചേച്ചിന് എന്തെങ്കിലും അതുവഴി വരുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് നാട്ടിലെ വീടല്ല ചുറ്റേ ആളുണ്ട് ഒന്ന് പതുക്കെ സംസാരിച്ചൂടെ പരിഭ്രമിക്കാനൊന്നുമില്ല കുറച്ച് നേരത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആരംഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്ര വിഷമം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല തമ്പി അദ്ദേഹം പ്രായമായി വരുന്ന ഒന്നും അറിയുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ എസ് കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലാക്സേഷൻ വേണ്ടേ ശരിയാണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കള്ളന്മാരുടെ പുറകെ ഓടിയാൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ വളരെ അകന്നു പോകും വേണമെങ്കിൽ അങ്കിളിനും കൂടാം അങ്കിളിന് ഇത്തരം ചെറിയ കളികളൊന്നും താല്പര്യമില്ല തമ്പി സാറിനെ പോലെ ഇനി അധിക കാലത്തേക്ക് ഇവരെ കിട്ടുകയല്ലോ എസ് കെ അതുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാനും കൂടെ കൂടുന്നത് കിട്ടാതിരിക്കാൻ എന്താ കാര്യം ഇവരുടെ വിവാഹം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി ഡയറക്ടർ ഒക്കെ ആയതല്ലേ കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്താ അച്ഛ കമ്പനിക്ക് സെക്യൂരിറ്റി വെക്കേണ്ട നാളെയാണ് അതുകൊണ്ട് നാളെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ നിന്നും രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ കാണാം ശരി നാളെ തന്നെ ഡ്രോ ചെയ്യാം സുമേ ഞങ്ങൾ എക്സിബിഷൻ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായി നീ ഇതുവരെ കൊണ്ടുപോയില്ലേ ഒരു ഡ്രൈവറെ നമുക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര ദിവസമായി എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഞാൻ തന്നെ വേണം വിശ്വസ്തനായ ഒരാളെ കിട്ടണ്ടേ മോളെ മിസ്റ്റർ എസ് കെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഡ്രൈവർമാരുണ്ടോ വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം വിശ്വസ്തനായിരിക്കും വേണ്ടേ കാലം 
വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതാണ് വേഷവും ഭാവവും കണ്ട് ആരെയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ഒരു പുത്രന് വേണ്ടി കൊതിക്കുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിന് ഒരു സുഖവും ഇല്ല അതിനുവേണ്ടി അശ്വമേധയാഗം നടത്താമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് സതഹം യഷ്ടുമിച്ഛാമി ശാസ്ത്രനിഷ്ഠേന കർമ്മണ കുഥം പ്രാപ്ഷ്യാമ്യഹം കാമം ബുദ്ധിരത്ര ചിന്തിതാം ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മം ചെയ്ത് യാഗം നടത്തുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്റെ ഇപ്പോ ഭാര്യയല്ല നീ വേറൊരു ഒരു സ്ത്രീ ഞാൻ പുരുഷൻ എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതോ ഒരു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഇവിടെ യാതൊരു വിധമാന ദുശ്ചിന്തകൾക്കും സ്ഥാനമില്ലേ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവണോ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചീത്തയാണോ അത് ചീത്തയല്ല പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഈ തൊടലും വലിയും പരിപാടികളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് എമ്മിനി മോശമാണ് പിന്നെ തുടാൻ എങ്ങനെയാ തുടണം തുടണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നണം എനിക്ക് തോന്നണമെങ്കിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കണം അതിനു വേണ്ട പണിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ ഇവിടെ വന്ന് സർവതും തൊട്ട് നശിപ്പിച്ചു ഇനി രണ്ടാമത് തുടങ്ങണം മമ ലാലപ്യമാനസ്യാർത്ഥാർത്ഥം രാമായണോ സന്താന ഗോപാലം വായിച്ച് ഗർഭം ധരിപ്പിക്കാം എനിക്ക് ദേഷ്യം വരിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കാം നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉറങ്ങണ്ടോ ചേട്ടാ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കോ ഇല്ലേ ഈ ദുർച്ചിന്ത അല്ലാതെ വരുന്നേ എനിക്ക് തനിയെ കിടക്കാന് പേടിയാകുന്നു ആ പേടിയാണെങ്കിൽ വേറൊരു സൂത്രം പറഞ്ഞാ ആ ലളിതാ സഹസ്രനാമം എടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ വായിച്ചിട്ട് വരണം എനിക്ക് കുളിരുന്നു ഇതേതാ മാസം ഗ്രന്ഥം കയ്യിലേക്കാരാം വായിച്ചു കിടന്നു ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മം ചെയ്ത് യാഗം നടത്തുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്റെ അഭിലാഷം എങ്ങനെ നിറവേറുമെന്ന് ഇവിടെ ചെറുപ്പക്കാർക്കേ ജോലിയില്ല നിങ്ങൾ ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് താടി വളർത്തി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ പകൽക്കിനാവിൻ സുന്ദരമാകും പാലാഴിക്കരയിൽ പണ്ടേ നിന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടൊരു പവിഴ കൽപ്പടവിൽ പകൽക്കിനാവിൻ സുന്ദരമാകും പാലാഴിക്കരയിൽ പണ്ടേ നിന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടൊരു പവിഴ കൽപ്പടവിൽ എന്നാണെന്നറിയില്ല എന്നാണെന്നറിയില്ല പകൽക്കിനാവൻ സുന്ദരമാകും പാലാഴിക്കരയിൽ
നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിലാണ് നീ ഒരു നിയമ ഭഞ്ചകനാണ് സുമയുടെ അച്ഛൻ നിയമപാലകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊഴിൽ സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്നു നിന്റെ നിഷേധിക്കുന്നു നിന്റെ തൊഴിലും പാരമ്പര്യവും അദ്ദേഹം അറിയാനിട വന്നാൽ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഞാൻ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനവ ശ്രമിക്കുകയാണ് നിന്റെ പഴയ കാലം എപ്പോഴെങ്കിലും പുറത്തായാലോ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം വേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പുറത്താക്കുമെന്നല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കെണിയിലാണെന്ന് കരുതരുത് ഞാൻ അത് ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല അർഹിക്കാത്തത് ആഗ്രഹിക്കരുത് അത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം സുമയും കുമാറുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം ഏതാണ്ട് നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നിന്റെ മുമ്പിലുള്ള പ്രശ്നം കുമാറാണ് കമ്പനി ആവശ്യത്തിനായി നാളെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ സെക്യൂരിറ്റി വെക്കാനുണ്ട് ആ പണം നാളെ കുമാർ ബാങ്കിൽ നിന്നെടുക്കും അത് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ നിനക്ക് സാധിച്ചാൽ തമ്പിയുടെ മുമ്പിലും സുമയുടെ മുമ്പിലും കുമാർ കഴിവില്ലാത്തവനാവും ലവ് ഇറ്റ് ഇസ് അപ്റ്റ് യു അയ്യോ പാവ് നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാർ വട്ടായി എനിക്ക് പറ്റില്ല സാർ യാതൊരു നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സാറിന് ഞാൻ കാണാൻ വന്നതാ പ്ലീസ് എന്തോ തനിക്ക് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പച്ച മലയാളത്തിൽ പറ പറയാം സാർ ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ട തെയ്യക്കാരനാണ് സാർ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എന്നെ ഇറക്കി വിട്ടു സാർ വെറുതെ ഇറക്കി വിട്ടു വെറുതെ ഇറക്കി വിട്ടു സാർ ആ ഈ സ്വഭാവത്തിന് തല്ലി ഇറക്കും അതിന് ഞാൻ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ട് വേണ്ടേ സാർ മെഡിക്കൽ സാറിന്റെ വീട് ഒഴിവുണ്ടെന്ന് കേട്ടു ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് അയച്ചോളാം സാർ എടോ അതിന് എന്നെ കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല മിസ്റ്റർ ലംബോരം പിള്ളയെ ഒന്ന് കാണണം ഇതാ അവിടെ കാണും അപ്പൊ നിങ്ങളല്ലേ മേൽപ്പടി ദമ്പോരം പിള്ള രാവിലെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അറിഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ ഒഴിവില്ലോ <laughs> 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 എനിക്ക് ദീർഘായുസുണ്ടാവും കച്ചവടം പൊടി പൊടിക്കും സന്താന സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു എനിക്കൊരു വരം തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എവിടെ ചെന്നാലും അവിടെ അയ്യോ ഇങ്ങ് പോവണ്ട നിങ്ങൾക്കൊരു തയ്യൽ മെഷീൻ വിൽക്കാനുള്ള സ്ഥലം പോരെ അത് ഞാൻ തരാം എത്ര വിശാലം ഹൃദയം അന്ന് ഞാൻ എന്റെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ലമ്പു ചേച്ചി
ഏതോ കള്ളന്മാർ ഞാൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം എടുക്കുന്നത് കണ്ട് പിന്തുടർന്നാണ് തോന്നുന്നു സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ വരട്ടെ അങ്ങനെ പോയാലോ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം എനിക്ക് പോകേണ്ട അടുത്തെല്ലാം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ നോ വേക്കൻസി ബോർഡ് കാണാത്ത എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി നിർത്തേണ്ടി വരും ജോലി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന കാലം ഓഹോ ഏതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടക്ഷര ഡിഗ്രി ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പാസ്സായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് കൈവശം പക്ഷെ ശിപാർശ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആരുമില്ല കൈക്കൂലി കൊടുക്കാൻ പണവും ഇല്ല കൈമണി ഒട്ട് ശീലിച്ചിട്ടു ആ സാറിന് പോരടിച്ചൊന്നും ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല വരൂ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഓഫീസ് മാനേജ്മെന്റ് Practical auditing. Kumar, I am going to take a look at you. I am going to take a look at you. I am going to take a look at you. You are very careful of the uncle in the department. I am going to take a look at the briefcase. I am going to take a look at the briefcase. But, I am going to take a look at the briefcase. Here is the briefcase. The uncle in the department is going to take a look at the briefcase. പണം നഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് അറിയില്ല ഇതൊരു നിസ്സാര സംഭവമായി കാണാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല നമ്മൾ ഇന്നലെ ആ പണത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവിടെ പുറത്തുനിന്ന് വന്നെന്ന് പറയാൻ കുമാർ ആ പെട്ടി തരൂ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കൊടുക്കല്ലേ പിന്നീട് അതിന്റെ പുറകിൽ നീ ഞാൻ നടക്കേണ്ടായിട്ട് വരും അതിന് വേറെ ആളുകളുണ്ട് ഈ തുണി കൊണ്ട് മൂന്ന് ബ്ലൗസോ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ തയ്ച്ചേര് പെങ്ങളെ ഇതിനേക്കാൾ ഭേദം ഒന്നുമില്ല നടക്കുന്നതാണ് തറവാട്ടി പറഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങളോട് അനാവശ്യം പറയുന്നു താൻ തയ്ക്കണ്ട ഇങ്ങ് തന്നേര് രാവിലെ കേറി വരും ഓരോ അലവലാദികൾ നീ ആരമ്മ സ്ത്രീകളോട് മാന്യമായി പെരുമാറാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന തയ്യൽക്കാരനോട് പറയണം ഏ ഞാൻ വീട്ടിലെ തയ്യൽക്കാരനാ എന്താ വേണ സാർ പാന്റ് വേണം ഷർട്ട് വേണം മുണ്ടു വേണം പക്ഷെ മാറിയില്ല നിങ്ങൾ ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇത്ര ധൈര്യമായിട്ടാണ് വിഷയം വെച്ചത് നിങ്ങൾ ആരാണ് മിസ്റ്റർ അത് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആരാന്നോ ഹാ തും കോൻ ഹോ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് അല്ല ഞാനാണ് ലംബോദരമുള്ള ഏത് ബ്രിഗോദറായാലും ശരി എനിക്ക് ചുക്കാണ് എന്റെ പൊന്ന് ലംബോദരം ചേട്ടാ ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാണ് ക്ഷമിക്കണം സുഭദ്രാമ ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ കട വെച്ചത് സുഭദ്ര ഞാനില്ലാത്ത സമയം നോക്കി എന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ നീ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാര്യം അറിയാതെ കടന്ന് കുറയ്ക്കാതെ അയാൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് സകലവിധ ഐശ്വര്യവും സകലവിധ സൗഭാഗ്യവും ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊരു കറ തീർന്ന സത്യമാണ് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ഞാനില്ലാത്ത നേരം നോക്കി ഇവള് ഇവനെ തയ്ക്കാനിരിക്കും അതിന് ചേട്ടൻ എന്തിനെ ബഹളം വെക്കുന്നത് അവൻ ഒരു പാവമല്ലേ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് ജീവിച്ചോട്ടെ ചേട്ടന് വാടക കിട്ടിയാ പോരെ അമ്മേ എനിക്കിന്ന് ജോലി കിട്ടിയാ ഏതായാലും എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി വാ വന്ന് വല്ല ആഹാരം കഴിക്കും രാവിലെ പോയതല്ലേ ഇപ്പൊ ചേട്ടന് വിശ്വാസമായില്ലേ സുനിയെ സുനിയെ ഞാൻ എവിടെ പോയാലും സന്താന ലാഭം ഉണ്ടാവും പച്ചോ പച്ചോ അമിതാ പച്ചോ നിനക്ക് തയ്യലല്ലേ ജോലി അത് മട്ടും പാത്താ പോടോ വണ്ടി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ എന്റെ പേര് രവി എന്നാണ് ഓ അത് ശരി എന്നാലേ രവി സാർ വണ്ടി ഒന്നും എടുത്താട്ട് അത്ര എങ്ങോട്ട് വേണ്ട ഡ്രൈവർ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി ഡ്രൈവർ ആദ്യം വണ്ടിയുടെ കാര്യം നോക്കണം ഈ പേപ്പർ വായിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് വണ്ടി ഒന്ന് കഴിയിടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു വണ്ടി കഴുകി മാത്രമല്ല പെട്രോളും ഓയിലും എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റേഡിയേറ്ററിൽ വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏലും ഫുള്ള
ചോദിച്ചതിന് മാത്രം ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്താണ് അവിടെ ബഹളം വാ നമുക്ക് പോവാ തമ്പി സാറ അങ്ങോട്ട് വന്നേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങോട്ടാണ് പോകന്റെ സ്ഥലം പറഞ്ഞാല് സാർ വണ്ടി എടുക്കുള്ളോ ഓ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കുമാർ ബുള്ളിയൻ മാർക്കറ്റിലെ ഗോൾഡിന്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് എന്താണ് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇന്നത്തെ പേപ്പർ നോക്കിയില്ല ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഓഹോ ഫോർ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഡോളറിന്റെ ഇന്നത്തെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പേപ്പർ നോക്കിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഞാൻ പത്രം വായിക്കാറുണ്ട് സാർ സാർ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ബാങ്കിലേക്ക് ബാങ്കൊക്കെ സമരത്തിലാണല്ലോ സാർ നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഞാൻ പത്രം വായിക്കാറുണ്ട് സാർ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മണിക്ക് എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇപ്പൊ മണി പന്ത്രണ്ടായി ആ ചേട്ടൻ വന്നു തോന്നുന്നു അത് നിന്റെ ചേട്ടനൊന്നുമല്ല ഇവിടുത്തെ വണ്ടിയാ അച്ഛനെ കൊണ്ടുവിട്ടിട്ട് വന്നതാ വരൂ നിനക്ക് അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വണ്ടി പോയിക്കോളൂ താങ്ക് യു സുമ ആ ഡ്രൈവർ ഇവര് വീട്ടിൽ വിട്ടിട്ട് വരൂ അതെ ഞാൻ തന്നെ ഡ്രൈവർ രവി അന്ന് തമാശയിൽ പറഞ്ഞത് ഇത്ര വേഗം കാര്യമാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞാൻ ഈ സിറ്റിയിൽ ചുറ്റിത്തിരിയാത്ത സ്ഥലമില്ല വെറുതെ കാഴ്ച കാണാനല്ല ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി എന്നും നിരാശയോടെയാണ് വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറുന്നത് അമ്മയുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ അതിലേറെ സങ്കടം സത്യത്തിൽ ഒരു ഡ്രൈവർ ആയതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു രാധയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇതൊരു കുറവായി തോന്നിയേക്കാം ഇല്ല ടെവിയുടെ ജോലിയല്ല ടെവിയാണ് ഞാൻ സ്നേഹിച്ചത് ആരായാലും ടെവി എനിക്കിന്റെ പഴയ രവി തന്നെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ നീ മറച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും നമ്മുടെ സീറ്റുകൾ തമ്മിൽ വലിയ അകലമില്ലെന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും അടുക്കാൻ കഴിയാത്ത രണ്ട് വ്യവസ്ഥിതികളുടെ അകലമുണ്ട് വണ്ടി നിർത്തൂ ഇപ്പോൾ വ്യവസ്ഥിതികൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കുറഞ്ഞില്ലേ ഇനി വിവാഹം കഴിയുമ്പോൾ അകലമേ ഇല്ലാതാവും നമ്മൾ ഒന്നാകും നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കൽ നിന്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും സമീപിച്ചു എപ്പോൾ എന്നിട്ട് അവരെന്നെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിച്ചു എന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ജോലി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തമ്പി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഡ്രൈവറാണ് അത് കേട്ടപ്പോ സന്തോഷം കൊണ്ട് അവരെന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു മകൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടിയതിൽ അവർ അഭിമാനം കൊണ്ടു ഞാൻ ഞെട്ടി ഉണർന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അതൊരു സ്വപ്നമാണ് ഇല്ല രവി ആ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകും വെരി ഗുഡ് നിനക്ക് ആരോടാണ് ഇത്ര വലിയ ദേഷ്യം എന്നോട് തന്നെ തമ്പിയുടെ മകളുടെ വിവാഹ നിശ്ചയത്തിന് എനിക്ക് ക്ഷണമുണ്ട് ആ നിനക്കും കാണും നിർഭാഗ്യത്തിന് വരന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്റെ പേരിന് പകരം കുമാറിന്റെ പേരാണ് എന്നെ അഭിനന്ദിക്കാൻ വന്നതായിരിക്കും അല്ല നിന്നോട് സഹതാപം കാണിക്കാൻ ഒരു സുഹൃത്ത് ആവശ്യമാണെന്ന് കരുതി ഓഹോ മനുഷ്യനൊന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വിധി മറ്റൊന്ന് നീ കണ്ടതെല്ലാം സ്വപ്നവും കേട്ടതെല്ലാം നുണയുമാണെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ ഒരിക്കലും തോൽവി സമ്മതിക്കില്ല
ഞാനീശ്വരോടൊന്നും <laughs> 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 വന്നിട്ട് വളരെ നേരമായോ ഇല്ല അച്ഛനെവിടെ അങ്കണ്ട വീട്ടിൽ പോയിരിക്കാണ് സുമയോട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്താണ് സുമ അന്നെനിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സമ്മാനം ഒരു സ്ത്രീക്ക് മാത്രമേ പുരുഷന് സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകാൻ കഴിയൂ പറയൂ രാജൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കുമാർ നല്ലവനാണ് സുമ ഒരു സ്ത്രീക്ക് നൽകാവുന്നതിന്റെ പരമാവധി സ്നേഹവും സന്തോഷവും സുമ കുമാറിന് നൽകണം ഇതാണ് ഞാൻ സുമയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് യു ആർ ഗ്രേറ്റ് രാജൻ യു ആർ റിയലി ഗ്രേറ്റ് ഓഫ്കോഴ്സ് എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ജ്യേഷ്ഠ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള അനുവാദം വരെ രാജൻ തന്നു കഴിഞ്ഞു വെറും ഒരു തണ്ടിയായിരുന്നവനെ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ നിലയിലെത്തിച്ചു എവിടെയോ കിടന്നൊരുത്തന് സഹോദരനായി കിട്ടിയെന്നും പറഞ്ഞ് ഇന്നവൻ എന്നെ ധിക്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു രാജൻ ഒരു സഹോദരനും ആരാണ് അത് പറയാൻ കൂടി അവൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല അവന് സംതൃപ്തമായ ഒരു കുടുംബ ജീവിതം വേണം പോലും സാർ ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട അവൻ എനിക്ക് വിട്ടുതരൂ നീ വിചാരിക്കുന്ന അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ലത് പോലീസ് ഈയിടെയായി നമ്മുടെ ഓരോ നീക്കങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതാ നോക്കും എന്തെങ്കിലും അപകടത്തിൽ ചാടുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവന്മാരെ നേരിടണം ഓക്കെ സർ ഐ ആം യുവർ സർവെന്റ് നമുക്കെതിരായി വരുന്ന ഏത് ശക്തിയെയും സ്വയം നേരിടേണ്ടത് ഞാൻ എന്റെ കടമയായി കണക്കാക്കുന്നു ഇത് കളിപ്പാട്ടമല്ല സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചോര ഒഴുകും
ഒരു ഡ്രൈവറായ എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ നിന്റെ ഭാവി എന്താകും എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കും എന്നോടുള്ള വിരോധം കൊണ്ടല്ല നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തെ അറിയില്ല അവർ വളരെ ഫോർവേഡ് ആണ് എന്റെ ചേട്ടൻ നല്ലവനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിറവേറ്റി തരുന്നതിൽ എന്റെ ചേട്ടന് സന്തോഷമേ ഉണ്ടാവും വരൂ നമുക്ക് ചേട്ടനുമായി സംസാരിക്കാം വരൂ രവി ഞാൻ ചേട്ടനോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അത് ഈ രവിയെ പറ്റിയാണ് കാറിനകത്ത് രണ്ട് സീറ്റ് ഉണ്ട് മുമ്പിലത്തെ ഡ്രൈവർക്കും പുറകിലത്തെ ഉടമസ്ഥനും നീ അത് മറന്നു തോന്നും ഉടമസ്ഥന്റെ ജീവൻ ഡ്രൈവറുടെ കയ്യിലാണെന്ന് ബോധമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് പറയില്ലായിരുന്നു നീ കുറച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ നിലയുണ്ട് ആ നിലയ്ക്ക് നിന്നില്ലെങ്കിൽ നില തെറ്റും ഞാനിവിടെ നിന്നാൽ ചേട്ടനെ ഒരു വലിയവനായിട്ടാണ് ഞാൻ രവിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയത് നീ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആ വലിപ്പം ഉണ്ടാവുന്ന ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു രവിയുടെ ജോലിയാണ് ചേട്ടന് വലിപ്പക്കുറവായി തോന്നിയത് ആളുകളെ അളക്കുന്നത് അവരുടെ ജോലിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ സംസ്കാരമാണ് ചേട്ടാ വലുത് അതെ സംസ്കാരം തന്നെയാണ് വലുത് അവന്റെ കുടുംബമായതാണ് പാരമ്പര്യം എന്താണ് ചേട്ടന്റെ പാരമ്പര്യം എന്താണെന്ന് ചേട്ടൻ അറിയാമോ അതെ രാധ എന്നെയാ ചോദിക്കുന്നത് ചേട്ടന് തീവണ്ടിയിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ചേട്ടന്റെ പാരമ്പര്യം എന്താണെന്ന് എന്റെ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു പറയൂ രാജേ എന്ത് വിവരക്കേട നീ പറഞ്ഞത് വിവരക്കേട് കാണിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരും അമ്മേ അവൾ അറിവില്ലാത്ത കുട്ടിയല്ലേ എന്തെങ്കിലും വിവരക്കേട് പറഞ്ഞിരിക്കും ഓനൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഇല്ലമ്മേ അവൾ പറയുന്നത് ശരി ഞാന് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നുപോയി കുമാർ എങ്ങോട്ട് പോന്നു എന്റെ പാരമ്പര്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാത്തടത്തേക്ക് എന്നെ ഞാനെന്ന നിലയിൽ അറിയുന്നിടത്തേക്ക് എന്താ മോനെ വല്ലാതിരിക്കുന്നത് സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ ആരും ഇല്ലാത്തതിന്റെ ദുഃഖം ഇന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി വീട്ടിൽ നിന്ന് വഴക്കിട്ടിറങ്ങിയതായിരിക്കും അല്ലേ മോനെ ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സാധാരണയാണ് ഒരു കുടുംബം തകർന്നതിന്റെ ദുഃഖം പൂർണമായും അനുഭവിച്ച നിർഭാഗ്യവാനാണ് ഞാൻ പക്ഷെ എന്റെ ദുഃഖം ഒരിക്കലും തീരില്ല കുമാർ ഞാൻ എവിടെയെല്ലാം മോനെ അന്വേഷിച്ചു രാധ വിവരക്കട എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കൂടി അതൊന്നും കാര്യമാക്കരുത് ഇല്ലെങ്കിൽ അവൾ പറഞ്ഞ സത്യമാണ് എന്നെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കാൻ അവിടെ ആരുമില്ല കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറക്കുക ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ചെല്ലും അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും മനസ്സ് ഒരിക്കലും വേദനിപ്പിക്കും ആ വേദനയുടെ ആഴം നമസ്കാരം 
നിന്നോടെന്ന് ചോദിച്ചത് ഈയിടെയായി പോലീസുകാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു നിന്റെ പുതിയ സ്നേഹിതന്മാർ അതും മിസ്റ്റർ തമ്പിയെ പോലുള്ളവർ നീ എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് ഇല്ല സാർ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒന്നും പറയാൻ നിന്നെ വിട്ടയക്കാൻ അവർ വിട്ടികളാണോ സത്യം പറ അതെ പറഞ്ഞു എല്ലാം പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ നിങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നലെ വന്ന രാജനാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളും കൊടുത്തത് അന്നവൻ അതിനർഹനായിരുന്നു എന്റെ അർഹതക്ക് അംഗീകാരമില്ലേ എന്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് നടക്കേണ്ട ചുമതല മാത്രമേ നിനക്കുള്ളൂ ഇത്രയും കാലം എന്റെ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചത് രാജനാണ് രാജൻ കൈയൊഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തിയ ഞാനാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ എന്റെ കയ്യിലാണ് ആ രഹസ്യം എന്നിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നാൽ ആ രഹസ്യം ഒരിക്കലും പുറത്തു വരില്ല രാജൻ സാറിനെ കാണാൻ എന്റെ അമ്മയുടെ ചികിത്സക്ക് കുറച്ച് പണം വേണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടത് നീ മറന്നു കളയണം നിനക്ക് എത്ര പണം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തരാം ഒരു കൊലയാളിയെ രക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള കൈക്കൂലിയോ ആ പണം എനിക്ക് വേണ്ട ആദർശമാണോ അമ്മയുടെ ജീവനാണോ നിനക്ക് വലുത് അമ്മയുടെ ജീവൻ പോലെ തന്നെ വലുതാണ് എനിക്ക് എന്റെ ആദർശങ്ങൾ ഒരു വഞ്ചനയ്ക്ക് കൂട്ടുനിന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം പറ്റി എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ ചികിത്സിക്കണ്ട വരട്ടെ നീ എവിടെ പോകുന്നു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മർഡർ വേർ ഫോർത്ത് ലൈൻ റസിംഗ് ഗേറ്റ് Mm-hmm. 
രവിയുടെ വീടുതല്ലേ അതെ അവൻ പുറത്തു പോയിരിക്ക ഞാൻ പിന്നെ വരാം അവൻ ഉടനെ വരും ഇരിക്കൂ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും രവി എന്റെ അങ്കിളിന്റെ വീട്ടിലാ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു അതിന് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ വന്ന മാപ്പോ അവനൊരു മുൻകോപിയാ അവൻ പറയുന്ന ഒന്നും കാര്യമാക്കരുത് തെറ്റ് എന്റേതാണ് തല മറന്ന എണ്ണ തേക്കരുന്ന് ഒരു പഴമൊഴിയുണ്ട് ഒരു പാരമ്പര്യവും ഇല്ലാത്ത ഞാൻ രവിയുടെ പാരമ്പര്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തു ഒരു തിരുവതിന്റെ വളരണ്ട എന്നെ എടുത്തു വളർത്തിയോടെ പ്രതാപത്തിൽ ഞാൻ സ്വയം മറന്നു സ്വന്തം സഹോദരനെ പോലെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ അനിയത്തിയെ ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചു എന്റെ വളർത്തമ്മ ഞാൻ കാരണം ദുഃഖിക്കുന്നു എട്ടമ്മയെയും വളർത്തമ്മയെയും രണ്ടായി കാണരുത് മോനെ രണ്ടു മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് നിർഭാഗ്യവതിയായ ഒരു അമ്മയാണ് ഞാൻ അന്ന് തീവണ്ടി യാത്രക്കിടയിൽ കുഞ്ഞുമോന് പാല് വാങ്ങി മടങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കും വണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ ബാബു മോനെയും അപ്പു മോനെയും പിന്നെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബാബു അച്ഛൻ അമ്മയെ തേടി അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി അമ്മയെ അന്വേഷിച്ചു പോയ ബാബു ഏട്ടൻ മടങ്ങി വന്നില്ല രാധയുടെ അച്ഛനും അമ്മയാണ് എന്നെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചത് ഞാനാണ് അമ്മേ അപ്പു ഒരു വിധത്തില് ഞാൻ ഭാഗ്യവതിയാണ് മോനെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മോനെങ്ങനെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ അമ്മേ എന്നെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ച ഒരു അമ്മയ്ക്ക് കാണണ്ടേ ഞാൻ അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരാം രാജനോ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു 
എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായി ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് കുമാരന് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ കൂടെ വരണം എന്ത് അത്യാവശ്യ കാര്യമായാലും ഇന്ന് വരാൻ പറ്റില്ല എന്താണെന്നായിരിക്കും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്റെ അമ്മയെ ഞാൻ ഇന്ന് കണ്ടു ഇതാണ് എന്റെ വീട് ഇരിക്കൂ സാർ ഞാൻ ഇരുന്നോളാം ഞാൻ അമ്മയെ വിളിക്കട്ടെ അമ്മേ അമ്മയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് അസുഖം കൂടി ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ആശുപത്രി ചെല്ലട്ടെ ഇത് രവിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയാ നിങ്ങൾ ആരാണോ എന്റെ ഭാര്യയെ കാണുന്നില്ല അവൾക്ക് സുഖമില്ലായിരുന്നു നാട്ടുകാരൊക്കെ കൂടി അവൾ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ടൗണിലുള്ള എല്ലാ ആശുപത്രിയും ഞാൻ കയറി ഇറങ്ങി കണ്ടില്ല അവളെ അന്വേഷിച്ചു പോയി എന്റെ മകനെയും കാണാനില്ല അവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാറിനെ സഹായിക്കുന്നു പക്ഷേ അവരെ ഞങ്ങളെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും ഞാൻ അവളുടെ ഫോട്ടോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോട്ടോയിലുള്ളത് എന്റെ ഭാര്യ ലക്ഷ്മി അപ്പ രവി എന്റെ മോൻ രാജനോ ഞാൻ നിന്നെയും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ എന്നെ കൈവിലങ്ങോട് കാണാത്തതിൽ നിരാശയുണ്ടായിരിക്കും നീ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഒന്നുമറിയില്ല പീറ്ററക്കുന്നതാരാണ് അവന്റെ ജഡം എന്റെ അലമാരയിൽ കൊണ്ടുവെച്ചതാരാണ് ഇത്രയുള്ള കാര്യം നീ ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷിക്കേണ്ട പീറ്ററുടെ യഥാർത്ഥ കൊലയാളി നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെയുണ്ട് ഓഹോ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണല്ലേ നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വാസമായില്ല മദ്യപിച്ച് ലക്കില്ലാതെ വന്ന പീറ്ററുമായി രവി ഏറ്റുമുട്ടി പീറ്റർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഞാൻ നിന്നെ കാണാനായി വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഇവൻ ആ മൃതദേഹവുമായി നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആയിരുന്നു കണ്ടു ഞാൻ അവനെ പിന്തുടർന്നു ഇവൻ മുകളിൽ ചെന്ന് ആ ശവം നിന്റെ അളവാറിയിൽ വെച്ചു നീ എനിക്കും കുറ്റം സമ്മതിക്കില്ല അല്ലേ എന്നെ കൊലക്കേരളീറ്റാൻ ശ്രമിച്ചവനെ എനിക്ക് തന്നെ വിട്ടുതരും കഴിഞ്ഞ രാത്രി നീ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു വന്നിരുന്നു എന്തിന് എന്റെ അമ്മയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് കുറച്ച് പണം കടം ചോദിക്കും സത്യം പറ പീറ്ററക്കുന്നത് നീ അല്ലേ അല്ല രാജ് ഇവനാണ് പീറ്ററക്കുന്ന് ശവം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചത് നിന്നെ കൊണ്ട് സത്യം പറയിക്കാനുള്ള വഴി എനിക്കറിയാം ഇവന്റെ അമ്മയുടെ ജീവൻ ഓർത്തെങ്കിലും ഇവൻ സത്യം പറയാതിരിക്കില്ല രാജൻ
Amén. 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 Ya me va a poner a mí. Ya no pone cando. A ver, la vi que no me paro. Ah. ോ <laughs> നിങ്ങൾ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല എല്ലാവരെയും വിട്ടയക്കാം രാജൻ എന്റെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളുടെ രേഖകളും നിന്റെ കയ്യിലാണ് അത് നാളെ നമ്മുടെ ഹെലിപ്പാഡിൽ എത്തിച്ചു തന്നാൽ നിന്റെ അമ്മയെയും സഹോദരങ്ങളെയും നിനക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും എന്ത് പറയുന്നു പോലീസിൽ ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് നിന്റെ കുടുംബത്തിന് നല്ലത് രാമെന്ന് ഏറ്റിരുന്ന സമയം കഴിയാറായി ഓഫീസർ നിലയിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കീഴടങ്ങിയാൽ 
എന്നിലെ സുഹൃത്തായിരിക്കും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക ഒരു കുറ്റവാളിയെ പോലെ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒളിച്ചോടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പോലീസ് ഓഫീസറായ തമ്പിയായിരിക്കും നിങ്ങളെ നേരിടുക സോറി മിസ്റ്റർ പണിക്കർ നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്റെ കൂടെ വരണം മിസ്റ്റർ തമ്പി പോലീസ് ഇവിടെ മുഴുവൻ വളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിമിഷങ്ങൾക്കകം അവരിവിടെ എത്തും 